Högern tror inte på vetenskapen. Detta var de svenska mediernas tolkning av en ny vetenskapsförtroendeundersökning från forskningsinstitutet Pew. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Stämmer det att högern misstror vetenskapen? Vad är skillnaden mellan forskare och forskning? Och hur påverkas egentligen opinionen av de forskare som medierna väljer att lyfta fram? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem är jag djupt tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Och göra en ny aktuell videokrönika varenda vecka är endast möjligt tack vare er som bidrar. Så ett stort tack till er. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där larviga klockikonen och prenumerera på mitt nyhetsbrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med vetenskaplig noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om forskare, framställning och förtroende. Häng med! Den besatte läkaren Dr. Bondo i Lars von Triers prisbelönta tv-serie Riket från 1994 hyllar vetenskapen som det högsta av människans ideal. Inte som inte kan genomskus med våra egna ögon. Vetenskap. Vetenskap. När han efter år av väntan stöter på en patient med den sällsynta cancerform som han själv forskar på. Men i de senaste tio år har jag inte haft ett enaste preparat att arbeta med. Jag har hårt brug för deras fars lever. Väljer han att runda lagen för att få tillträde till tumören genom att transplantera in den i sin egen kropp. Så kommer jag vuxa. Allt eftersom cancern frodas i Dr. Bondo blir han allt mer besatt av att låta tumören växa för att bli världens största. Världens största hepatosakon. Till den punkt där han helt åsidosätter både sin egen hälsa och den vetenskap han en gång påstod sig hylla. Äh, vänt, vänt lige ett ögonblick. Det slår mig plötsligt att vi vi ska göra i det så är det inte längre världens största hepatosarkom. Dr. Bondo är en gestaltning av den moderna mytologiska trickster-arketyp som ibland kallas den galne vetenskapsmannen. Från Dr. Jekyll och Mr. Hyde till Doc Emmett Brown Tack. återkommer ständigt berättelsen om det gränsöverskridande geniet som i högmodets berusning leker med krafter han inte är kapabel. Att hantera. You are tampering with forces you can't understand. Att avvika från den rådande ideologiska ortodoxin uppfattas än idag som illojalt, omoraliskt och direkt farligt. När forskningsinstitutet Pew nyligen publicerade en undersökning rörande allmänhetens förhållande till vetenskapsvärlden presenterade många medier detta som en opinionsundersökning rörande moralisk rätttrogenhet. Sveriges Television gjorde till exempel ett stort nummer av att den svenska högern uttrycker ett lägre förtroende för forskare än vänster. Ny forskning visar att inställningen till forskarvärlden skiljer sig åt beroende på om man betraktar sig som höger eller vänster. 57 procent av de svenskar som betraktar sig som vänster säger sig lita på vetenskap och forskarvärlden. För de som betraktar sig som höger är den siffran bara 42 procent. Med den moraliskt färgade subtexten att vänstern därför är mer rationell, dygdig och ansvarstagande. Medan högern är okunnig, omoralisk och farlig. Denna mediala reaktion var förutsägbart doktrinär och föranledde Malmös lokala Roi de Con, 
sydsvenskan att utstöta följande ideologiska rallarsving. Det kommer förstås inte som någon chock att högerpopulismen är en magnet för vetenskapsskeptiker och alternativ fakta ivrare. I somras konstaterade den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet att endast 34 procent av de som röstar på Sverigedemokraterna har stort förtroende för vetenskap. Denna eldfängda drapa syftar till att placera lokaltidningens ideologiska meningsmotståndare på samma planhalva som Flat Earthers, homeopater och Sirskan Saida. Kära Saida, jag har tappat min borrmaskin på landet i somras. Var kan den vara? Men bygger i själva verket på en förväxling av begreppen vetenskap och forskare. Det är fullt möjligt att ifrågasätta både forskare och lärosäten utan att för den saken skull misstro vetenskapen som disciplin. I don't believe in God. I believe in science. Precis som det är fullt möjligt att ifrågasätta public service, val av vinklar, perspektiv och frågeställningar utan att för den saken skull försvara alarmism, populism och fake news. I detta hänseende är dock benägenheten att försvara den svenska åsiktsmångfalden i stort sett obefintlig. Dagens offentlighet präglas istället av en hårdnande konsensuskultur där endast ideologiskt kvalificerade perspektiv bereds bredare medialt utrymme. Detta sker bland annat genom en patologisering av avvikande perspektiv där allt motstånd reduceras till fobier som islamofobi, transfobi och funkofobi eller genom insinuationer av sydsvenskans typ där meningsmotståndare framställs som vilseledda imbeciller. Notera hur den populära SVT-programledaren David Sundin väljer att rama in sin klimatkritik på Twitter. Världen håller på att gå under. Det är fakta, inte åsikt eller politik. Eller med den fotogeniska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez ord. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Detta stämmer inte. Detta är inte fakta. Detta är en form av undergångstro som frodas inom delar av klimatrörelsen där miljöutmaningar tas som intäkt för att jordens undergång är nära. I've seen some of your activists claim on TV that billions of people are going to die in quite short order. One of your founders, Roger Hallam, said in April our children are going to die in the next 10 to 20 years. What's the scientific basis for these claims? So these claims have been disputed, admittedly. There are some scientists who are agreeing and there are some who are saying that they're simply not true. But, um, you know, the overall issue is that these deaths are going to have. We don't know exact numbers and actually it's a little bit, um, you know, You're scaring people with this rhetoric, aren't you? I think that I think there's a danger of scaring people simply because we're not taking it seriously enough, and people are feeling really, you know, desperate that we're heard on this. And and unfortunately, you know, alarmist language works. Denna typ av alarmistiska utvästar så tillåt i allmänhet stå oemotsagda och legitimeras indirekt genom att de trots sina fel och brister på ett övergripande plan ändå anses känna en god sak. Detta är ingen ansats för att förminska klimatutmaningarna, men toleransen av denna typ av felaktiga påståenden bidrar sannolikt till att sänka förtroendet för forskningen. När en meningsmotståndare ifrågasätter utspel av denna typ uppfattas det som en attack inte bara på hela vetenskapen utan även på godheten själv. Men kritiken har ingenting att göra med bristande tilltro till vetenskapen. Den har däremot allt att göra med bristande tilltro till de ideologiska övertygelser som aktivisterna presenterar som vetenskap. Ett aktuellt svenskt exempel på detta är när de rättssociologiska forskarna Ida Nafstad och Amin Parsa i somras publicerade en debatttext med den aktivistiska rubriken Nedmontera polisen. Debattartikeln innehöll, utan att citera någon forskning, flera påtagligt aparta anklagelser som till exempel att den svenska polisens arbete skulle karakteriseras av systematisk och strukturell rasism. Detta är en relativt extrem ideologisk position. Men eftersom denna typ av tankefigurer tillhör den ideologiska vänsterns övergripande verklighetsbeskrivning försvaras den som ett normkritiskt viktigt och förtryckt perspektiv. Undersökningen The Political Opinions of Swedish Social Scientists från 2007 visar att ungefär 80 
av alla sociologer bekänner sig till vänsterblocket. Detta är den ideologiska ortodoxins hegemoni. Doktoranden Alicia Smedberg vid Malmö universitet uttrycker ett för situationen mycket talande perspektiv. Det är ett viktigt steg att som forskare frånsäga sig den vetenskapliga neutraliteten för att kunna uppnå social rättvisa. På samma sätt som vänstern ser mig överseende på Extinction Rebellions ounderbyggda alarmism och olika medieprofilers felaktiga undergångsprofetior tolererar man inte avvikelser från den ideologiska verklighetsbilden. Vänstern attackerar de som ifrågasätter den vetenskap som stöttar den egna ideologin och försvarar samtidigt avvikelser från den vetenskapliga neutraliteten för att försvara sin ideologi. Lyssna här på Sveriges Radios reporters reaktion när man den 23 juli 2019 intervjuade professor Anna Volin om smältande glaciärer och hennes svar avvek från vad redaktionen förväntade sig. På Island har det satts upp ett minnesmärke över den första glaciären som förlorat sin status som glaciär på grund av den globala uppvärmningen. Och med oss från vår studio i Göteborg har vi oceanografen och glaciärforskaren Anna Volin. Välkommen till Studio 1. Men det här att man sätter upp en skylt och så, det är ju aktivism. Och som forskare så fnissar man ju lite grann åt just den här skylten då. Vad menar du då? Då fokuserar man ju på aktivismen och inte så mycket på faktat. Och vad är faktan bakom då menar du? Fakta är ju att vi är i en mellanistid nu. Och för 10 000 år sedan så hade vi istid och då var hela norra Europa täckt av glaciärer. Så att, det, att de smälter, det har de gjort under 10 000 år. Ännu ett exempel på den ideologiska ortodoxin är hur kriminalitetsforskaren Amir Saryaslan som under många år producerat forskning som utmanat det dominerande perspektivet att socioekonomiska faktorer orsakar kriminalitet nu har bytt forskningsfält. Amir förklarar i en intervju sitt byte med följande ord. Som läget ser ut idag är det inte mycket som tyder på att jag skulle vara så framgångsrik med att skaffa forskningsmedel för de här frågorna. Ytterligare ett exempel är den mångårigt aktive neurofysiologiprofessorn Jermund Hesslov som 2018 anmäldes av en student för att ha använt begrepp som ansågs signalera homofobi, transfobi och för att ha avfärdat genusvetenskapen. Hesslov som under många år aktivt förordat en konsekvensneutral vetenskapstradition utan ideologiska undertoner framhärdade i att hans föreläsning vilade på strikt vetenskaplig grund och att han gett studenterna en allsidig och opartisk framställning av ämnet. Tjänstetillsättningar bör se på meriter. Man bör inrätta professurer i ämnen som har vetenskaplig substans och inte sådana som är trendiga eller politiskt opportuna. Man ska använda samma måttstockar, samma vetenskapliga krav oberoende av vilken frågeställning man diskuterar för ögonblicket. Och jag tycker att den här vetenskapliga kulturen den behöver försvaras. Ingen opponerade sig öppet mot Hesslovs konsekvensneutralitet men utredningen vid Lunds universitet fastslog utan någon närmare precisering att risk för diskriminering förelåg. Ingen från Lunds universitet vill kommentera utredningen vidare. Samtidigt som detta pågår vid Sveriges lärosäten ges forskare vars slutsatser passar vänsterns verklighetsbeskrivning närmast obegränsat utrymme att oemotsagda presentera sina idéer i media. Så att vi har liksom slagit i taket för vad mänskligheten, vad vi vet, klarar av att ha på jorden. Det vill säga socioekonomiska förhållanden. Rasism, 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 rasistisk, rasism, starka rasistiska mm. krafter. Och det är mot denna tolkning av vetenskapsbegreppet som vi bör beakta högerns låga förtroende. För forskare. Inte som ett underkännande av vetenskapen, utan som ett underkännande av den ideologiserade ortodoxi, där man med Alicia Smedbergs ord i allt högre grad frånsäger sig den vetenskapliga neutraliteten för att försöka uppnå vad man uppfattar som social rättvisa. För i diskussionen om tron på vetenskapen är detta själva nyckelbegreppet. Det rör sig mindre om vetenskap än om just tro.
precis som för de galna vetenskapsmän som bryter mot den ideologiska ortodoxin, går högmod före fall även i det gamla testamentet. Den bibliska urmodern Eva åt av kunskapens frukt och fördrev därigenom mänskligheten från paradiset. Och det var den högmodige ängeln Lucifer som störtade till jorden och förvandlades till Satan själv. Det var först med 1500-talets reformation som den religiösa underkastelsens moral fick maka på sig så att renässansens idéer kunde blomma ut i upplysningstidens humanistiska vetenskapsideal. Övergången från ett samhälle präglat av mångtusenåriga religiösa föreställningar till en rationell, vetenskapsdriven civilisation är således en relativt ny företeelse och på många sätt projiceras ännu religiösa övertygelser på vetenskapen som ofta får ikläda sig rollen som den sekulära människans religion. Religiösa synder som girighet, lust och frosseri är än idag vanliga moraliska teman som ikläds en modern vetenskaplig skrud där exempelvis en återgång till ett påstått naturligare och mer moraliskt livsstilsideal proklameras vara nödvändigt. Allt från flygskam till fördelningspolitik framhålls som samhälleliga dygder, inte för sina vetenskapliga meriter, utan på grund av behovet av emotionell samstämmighet med församlingens rådande moraliska övertygelser. Men oaktat hur grundmurad den moraliska övertygelsen må vara visar vetenskapens slutsatser sig ofta vara felaktiga. The sun and the moon revolve around the earth. As do the four planets. Varefter övertygelserna tvingas genomgå så smärtsamma justeringar att många helt förtränger att man nyss försvarade helt andra ideal. I Just på grund av detta är det så angeläget att försvara den vetenskapliga åsiktspluralismen och bekämpa de moraliska övertygelsernas anspråk på att ha monopol på sanningen, rättvisan och godheten själv. Här följer ett par historiska exempel på tongivande forskning där Sverige tjänade på att inte avfärda dess kritiker som vetenskapsfientliga dumskallar. Fram till 1958 bedrev det svenska rasbiologiska institutet tongivande forskning rörande rashygien och de nordiska stammarnas psykiska och fysiska överlägsenhet. Fram till 1969 lobotomerades utvecklingsstörda i Sverige på vetenskaplig grund. Fram till 1979 betraktades homosexualitet som en patologisk sinnessjukdom. Fram till början av 1990-talet bedrev den så kallade pedofila arbetsgruppen under den bidragsstödda sexualupplysningsorganisationen RFSLs flagg opinionsbildning för normalisering av pedofili. Allt detta framstår idag inte bara verklighetsfrånvänt utan fullständigt omoraliskt. Men även dessa strömningar stöttade sig på för tiden legitim forskning. Att denna forskning öppet kunde kritiseras utan att dess belackare stigmatiserades som vetenskapens fiender gjorde att man gradvis kunde slänga dessa usla idéer på soptippen. Det är den som försvarar den ideologiska ortodoxin, den som vill bevara konsensus och försvara den rådande moraliska övertygelsen som är vetenskapens fiende. Inte kritikern, inte skeptikern, inte den som ifrågasätter. Det är i detta ljus som anmodan att tro på forskarna och att tro på vetenskapen bör förstås som ett sakralt försvar av en ideologisk ortodoxi där rådande moraliska slutsatser till varje pris måste beskyddas. För vetenskapen är ingen konsensusdisciplin och fodrar ingen tro. Sveriges offentliga samtal har länge vilat på en föreställning om social konsensus som nu håller på att spricka. I paritet med denna polarisering dras den mediala offentlighetens gränser för vad som accepteras och vad som utesluts allt hårdare. A line we don't cross. Reaktionerna på Pews undersökning illustrerar med tragisk tydlighet att de rådande politiska och sociala koderna begränsar den vetenskapliga kunskapsproduktionen 
och stigmatiserar alla som ifrågasätter den ideologiska ortodoxin. Denna framväxande kultur av underförstådda krav på självcensur kan beskrivas som den repressiva manifestationen av en moral som betraktar den västerländska kulturen och den vita heterosexuella mannen som sina huvudfiender. Denna moral övervärderar marginella identiteter och nedvärderar konsekvent den västerländska civilisationen. Patologiseringen av kritiker som förnekare, fåbygger och patriarkala förtryckare utgör ett hämmande verktyg för att diskvalificera alla som motsätter sig den ideologiska ortodoxin. Denna process utgör därmed en form av idémässigt filter som läggs över hela det offentliga samtalet för att framtvinga en upplevelse av att ideologisk konsensus ännu existerar. The great filter. Samtidigt faller den svenska konsensuskulturen allt hastigare sönder i ljuset av digitalisering, individualisering och pluralisering. Föreställningen om en ideologisk konsensus som en slutgiltig harmoni är en regressiv illusion eftersom den mänskliga psykologin även på det individuella planet ständigt befinner sig i olika stadier av konflikt. Och detta är helt i sin ordning. För endast genom friktion, konflikt och oenighet frigörs den energi som möjliggör framsteg. Och det är därför önskvärt att även det offentliga samtalet tillåts spegla detta konflikttillstånd. Att försöka kväsa kaoset, stoppa konflikten och hindra friktionen är att göra som Lars von Triers Dr. Bondo. Att operera in en malign tumör i den egna kroppen under förevändningen att detta utgör ett ädelt offer för vetenskapens skull. Men alla ser att detta är att förklä fåfänga till osjälviskhet. Stöttar du vetenskapen men är tveksam till de forskare som medier ofta lyfter fram? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av ideologiskt motiverad forskning? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag samlar nämligen på denna typ av material. Kom ihåg att alltid vara hövlig. Jag tolererar inte personpåhopp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag älskar vetenskap. Men jag ifrågasätter aktivism. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.